Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Pandemic Growth Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama Kera yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi channel sering berita Namanya Better alias berita terkini Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya Ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya Agar pembahasannya bisa bersinambungan Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan ketiga bulan April 2022. Pertama, berita tentang bentrokan muslim Hindu yang meletus di ibu kota India selama festival Hanuman Jayanti. Bentrokan antara umat muslim dan Hindu pecah selama prosesi keagamaan Hindu di ibu kota India, New Delhi, Sabtu petang. Seperti dilansir Reuters, Minggu 17 April 2022, Bentrokan ini melukai beberapa orang termasuk polisi. Bentrokan serupa juga pernah terjadi beberapa hari yang lalu di tiga negara bagian India. Saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa kekerasan meletus antara warga muslim dan Hindu selama prosesi di Jahangi Puri, pinggiran kota New Delhi. Hingga kini, polisi masih menyelidiki bentrokan tersebut. Kedua, Berita tentang Zelensky yang ancam akhiri negosiasi jika pasukan Ukraina di Mariupol dihabisi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kondisi di Mariupol akan mengganggu jalannya perundingan Rusia-Ukraina. Zelensky bahkan mengancam mengakhiri perundingan jika pasukan di Mariupol dihabisi Rusia. Seperti dilansir French 24 Minggu 17 April 2022, Mariupol dilaporkan sudah hampir jatuh di tangan Rusia. Pasukan Rusia dan separatis Donbas menggempur dan memblokade kota ini sejak awal invasi. Ketiga, berita tentang simpang dilema penyesuaian tarif tenaga listrik. Rencana pemerintah melakukan penyesuaian tarif listrik atau adjustment pada tahun ini seperti berada di persimpangan dilema. Di satu sisi, jika penyesuaian tarif listrik dilakukan pada saat yang hampir bersamaan dengan kenaikan harga BBM, dikhawatirkan bisa menyulut kenaikan inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok melambung, serta menurunkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, jika pemberlakuan tarif penyesuaian pada tahun ini kembali ditahan, padahal harga minyak mentah dunia masih bertengger pada level tertinggi, tentunya akan mempengaruhi keuangan negara. Berita keempat adalah tentang bank-bank sentral Asia Pasifik ancang-ancang naikkan bunga acuan. Inflasi yang makin melaju cepat mendorong bank-bank sentral negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk menaikkan suku bunga acuan. Setelah menahan pengetatan kebijakan moneter agar tidak menggagalkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, Bank-bank sentral di kawasan tersebut akhirnya memutuskan bahwa momok kenaikan inflasi tidak bisa lagi diabaikan. Namun, China dan Jepang adalah pengecualian. Kedua negara itu masih berpegang teguh pada tingkat yang lebih rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kelima, berita tentang pil pahit untuk menyehatkan subsidi BBM. Tren peningkatan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di dalam negeri yang tidak sejalan dengan penambahan produksi minyak nasional saat ini menyebabkan beban subsidi APBN untuk biaya impor energi terus bertambah. Jika tidak dikendalikan, tentunya berdampak pada beban subsidi yang akan makin berat apalagi di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia yang masih melambung tinggi di atas batas psikologis, yaitu 100 US dollar per barrel. Sementara itu, proyeksi harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan dalam APBN hanya sebesar 63 US dollar per barrel. Meski akan menjadi pil pahit, setidaknya opsi penyesuaian harga BBM bisa membantu menyehatkan kembali kondisi keuangan di APBN. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia ya. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Thank you.
Thank you.